Trên đường đi từ Marrakech đến uh, sa mạc Sahara bên Nghĩ có một điểm tham quan rất là quan trọng là di sản văn hóa thế giới được công nhận bởi UNESCO mà các bạn uh, nên dừng chân và khám phá đó là Ant Ben Adu Nơi đây là thành lũy rất là cổ và là bối cảnh chính cho rất là nhiều những bộ phim nổi tiếng và quan trọng của Hollywood như là The Mummy nè À, phim Hoàng tử Ba Tư và cả bộ phim Đình đám Game of Thrones nữa Trên đường đi thì Vinh à, nhất định là mình phải ghé ở đây Tại vì những người bạn của Vinh đã nói là ở đây rất là đặc biệt và Vinh nên đến xem Và quả thật là ở ngoài Vinh à, có thể thấy đẹp một cách nguy nga lộng lẫy luôn Qua bao nhiêu thời gian nhưng mà những cái kiến trúc của miền Nam Maroc này vẫn hầu như là còn nguyên vẹn cho tới ngày hôm nay luôn ha, Mình vào bên trong xem Khi mà mùa mát hơn, nơi đây là dòng sông và sẽ có suối nữa, có nhiều nước hơn, mùa này bên đi hơi khô. đã tìm thấy được chiếc đèn thần của Aladdin. How much is this? It's 180. Two. Oh, expensive, huh? Chiếc đèn thần của Aladdin. Let me see. Và vào bên trong này mình có thể thấy người dân địa phương họ bày bán những cái đồ vật, những cái đồ souvenir rất là hay và rất là đặc trưng của văn hóa ở đây. Cảm giác như mình đang đi vào phục phim trường của một bộ phim Ba Tư hay là Á Đập gì đó Nhưng mà thật sự đây là những cái tự nhiên hết ha. Đã trải qua bao nhiêu năm rồi, không hoàn toàn không phải là phim trường, rất là thật Thấy cái đồ đẹp thiệt đó chứ Thì cái này nè, đẹp Ở đây thì rất là nổi tiếng về thảm Khăn mà thảm Sáng ngày hôm nay mình có cơ hội để đi tham quan cung điện của nhà vua vào thế kỷ thứ 19 Thế kỷ thứ 19 thôi, tức là nhà vua hiện tại không có ở đây mà nơi này trở thành một nơi dành cho khách du lịch tham quan Để mình có thể thấy được những cái kiến trúc rất là đẹp và rất là tinh hoa của người Maroc Mình giải thích thêm tí xíu về cái đại phun nước ở dưới nhà Thì Mọi người thấy cái thiết kế của ngôi nhà ở Maroc, đặc biệt là những nhà giàu thì cái đàn thun nước họ sẽ sử dụng để rửa tay và làm sạch thân thể trước khi họ đi cầu nguyện bắt buộc nhà nào cũng phải có và xung quanh của cái Riyadh sẽ có những căn phòng thì họ ở xung quanh luôn luôn ở phía giữa sẽ có hình tròn hình vuông và mở không gian mở lên phía trên trời trên đặc biệt là những cái cửa ở đây như mọi người thấy cái cửa của ngôi nhà ở Maroc rất là đặc biệt có một cái khung nhỏ xong sau đó lại có một cái khung to lên không biết là các bạn có biết tại sao không Vinh mới vừa nghe đại thích đó là khung nhỏ sẽ dành cho mùa đông và khung to sẽ dành cho mùa hè vì sao vì ở đây thời tiết cũng khá là chênh lệch của mùa hè và mùa đông mùa hè thì rất là nóng cho nên họ sẽ mở cái cửa to ra hết rồi mở tất cả còn mùa đông thì họ sẽ đóng cánh cửa to lại chỉ xài cánh cửa nhỏ dưới thôi đó do tại sao họ có được cánh cửa nhỏ và cửa to trong một cái khung cửa ở mỗi căn nhà mình đang tiến vào khu nhà chính nơi nghỉ của nhà vua và các hoàng hậu Tại sao mình dùng từ cáp? Bởi vì ông vua Maroc thế kỷ thứ 19 thì có tới 4 bà vợ Và ở đây mình có 4 cái gian phòng 1, 2, 3, 4 Và căn phòng đẹp nhất là của vợ chính sẽ nằm phía bên này Đây Tất cả những cái màu sắc và những cái loại vật liệu 
trong mỗi thiết kế thì đều có một cái ý nghĩa hết giống như là màu xanh màu à, cam màu trắng màu đen và ở trên trần thì họ sử dụng gỗ à, mang từ vùng núi atlas nổi tiếng tiếp sau thì có mình sẽ thấy à, cái gốm mosaic sàn nhà tất cả đều rất là chi tiết để mình hỏi được thì màu xanh lá cây là tượng trưng cho sự sống màu trắng là sự hy vọng màu xanh dương là màu của trời bầu trời và màu đen biết là gì không rất là hay luôn màu đen sẽ thể hiện sự huyền bí và nét đẹp trong con mắt của người phụ nữ và đồng người khu vực này mình có thể thấy cái không gian rộng giống như một cái quảng trường nhỏ chẳng ngay trong cung điện nhà vua luôn thì nơi này là nơi nhà vua làm việc gặp gỡ các quan chức và quân đội hoặc là những cái kỳ lễ quan trọng thì sẽ được tổ chức ngay tại khuôn viên này điểm tham quan chính ở thành phố Marrakesh khá là gần với nhau nhưng mà theo bên nghĩ không có dễ đi lắm mình phải là dân bản xứ thì mình mới quen thuộc với đường xá tiện nhất là mình thuê một tour guide để dẫn mình đi tiết kiệm thời gian công sức nữa à, sau lưng vinh bây giờ mọi người có thể thấy đây là đền thờ hồi giáo đẹp nhất ở thành phố Marrakesh tất cả à, những ngôi nhà hay là building thì sẽ phải nằm ở à, khu mới sẽ không được xây cao hơn à, đền thờ hồi giáo Bên nghĩ đây cũng chính là một trong những lý do mà họ gìn giữ và giữ được cái vẻ đẹp của thành phố đỏ này. Đến Marrakesh nếu bạn muốn thưởng thức một bữa ăn truyền thống tôi nghĩ mọi người nên đến nhà hàng Ra Esalam là một trong những nhà hàng à, lâu đời nhất ở tại thành phố Marrakesh này, thành phố đỏ Từ năm 1952, à, những món ăn ở đây đều rất là thuần túy Đồ ăn à, Maroc giống như những nơi khác mà mình đã giới thiệu với các bạn à, Trước khi mình ăn món chính sẽ có bánh mì ăn chung với các loại mứt ngọt ở đây Và một số à, gia vị thảo mộc và mình có món súp ở đây nữa ngày hôm nay đã là ngày thứ 10 mình ở Maroc vậy ha mình cũng dần quen được các ăn uống ở đây và một trong những cái điều rất là vui khi mà mọi người đến thưởng thức đồ ăn ngon tại nhà hàng thì có cái màn ca muối nhạc khi mà có màn nhạc đánh nhạc sống để cho các cô vũ công là múa rất là đẹp rất là quyến rũ ngoài ra cũng có một màn múa múa đèn cái mâm đèn hả mình không biết diễn tả sao chắc là mọi người cũng thấy rồi ở trên cái mâm có rất là nhiều đèn cày rất là nặng luôn nhưng mà họ múa rất là chuyên nghiệp và rất là đẹp mắt tạo một cái không khí mình ngồi ăn trong này cảm thấy rất là khác biệt Ở đây mình có món chính của mình món thịt 
và cuối cuối và món cá uh, chim thịt gà này món ăn này thì bên đây thì bất kỳ nơi nào nhà hàng nào ở uh, Maroc cũng đều có món này và thực sự uh, càng ăn thì bên càng thấy ngon hơn nha chứ uh, hồi đầu thì bên anh thấy lạ miệng thì cũng cảm thấy quen cái mùi vị của nó Cúc rất là ngon Không có dày cơm như là hạt gạo của mình Anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn Anh tới giờ này mà xung quanh vẫn còn múa hát nhộn nhịp Nãy giờ là mình thấy ba tiết mục khác nhau rồi đó Người đầu tiên mình mới được xem Không khí ở đây vui quá Đồ ăn mà mình nấu bằng cái nồi đất sét truyền thống của người Maroc đó. Thịt gà, hoặc là thịt bò, à, thịt cừu hoặc là hải sản luôn Họ hầm chung với lại à, rau củ và một số cái à, gia vị cũng như là cây cỏ thảo mộc đại loại vậy Nhưng mà hầm ở trong cái nồi đất sét như vậy cái chất dinh dưỡng sẽ còn giữ lại nhiều hơn Nếu bạn nấu ở nhà, bạn nấu bằng lò ga và bếp điện thì một phần nào đó cái chất dinh dưỡng ở trong nồi ăn sẽ không tiền nhưng mà riêng với cái nồi đất sét này thì cái kỹ thuật của họ qua bao nhiêu đời thì bên đã được giải thích là cái đồ ăn nó sẽ còn giữ lại được chất dinh dưỡng nhiều hơn so với những cái công nghệ khác nhà này rất là ngon rất là chuẩn cái vị của maroc riêng cái món gà à, ta chim này thì bên mê mẩn mấy bữa nay rồi còn món bò và cút thuốc thì bên thấy thịt bò nêm hơi lạ vị so với bên ăn thì mình không có quen lắm và mình nghĩ là người châu Á của mình khi qua đây thì cũng sẽ có cái cảm giác như mình cho nên khi mình khuyên các bạn khi mà đi Maroc thì nhớ đem theo một vài món như là nước tương, nước mắm, ớt và tương ớt nữa chẳng hạn thì mình giúp cho mình ăn nó có thêm gia vị và hợp khẩu vị của mình hơn chắc chắn ở đây là nhà hàng ngon rồi đó nhưng mà so với người châu Á thì chắc chắn là khác biệt châu Phi, châu Á, xa nhau quá chào nha <cười>